আমরা এখন লাউডনেস আর ইন্টেন্সিটির মধ্যে রিলেশনটাকে স্টাডি করব এটা স্টাডি করার আগে আমাদের বুঝতে হবে হোয়াট ইজ লাউডনেস বইতে বিভিন্ন রকমের ডেফিনেশন থাকে কিন্তু মেনলি লাউডনেস বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড অফ অডিটরি সেন্সেশন সাপোজ ধরো আমি কোনো একটা সাউন্ড শুনছি শুনছি মানে আমার মধ্যে একটা অডিটরি সেন্সেশন তৈরি হচ্ছে সেটার যে লেভেলটা অর্থাৎ ম্যাগনিটিউড সেটাই হচ্ছে লাউডনেস অর্থাৎ সেম পিচ আর সেম টিম্বার টিম্বার মানে হচ্ছে কোয়ালিটি অফ সাউন্ড যে কোয়ালিটি মানে কোয়ালিটি বা টিম্বার অফ দ্য সাউন্ড বলতে যেটার মাধ্যমে আমরা ও সোর্সটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি সোর্সটার সম্বন্ধে আমাদের একটা ফিলিংস তৈরি হয় সাপোজ ধরো তোমার নাম ধরে দুজন লোক ধরো ডাকছে ঠিক আছে একজন খুব পরিচিত লোক যার গলার সাউন্ড তুমি চেনো আর একজন অপরিচিত লোক যার গলার সাউন্ড তুমি চেনো না কিন্তু তুমি কিন্তু ওই দুজনের একই নাম ধরে ডাকছে একই পিচে ডাকছে ঠিক আছে তা সত্ত্বেও তুমি সোর্সটাকে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে কিভাবে না তোমার আগের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্সের থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে না এটা অমুকের গলার আওয়াজ না এটা তমুকের গলার আওয়াজ বা এটা আমার নন পার্সনের গলার আওয়াজ এই যে তুমি বুঝতে পারছ এই যে সাউন্ডের এই যে কোয়ালিটিটা এটাকে বলা হয় টিম্বার বোঝা গেল সাপোজ ধরো আমি দুটো স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়েছি একটা ধরো গিটার নিয়েছি আর ধরো সেতার নিয়েছি গিটার এবং সেতার দুটোতেই ধরো আমি সেম ফ্রিকুয়েন্সি আমি ধরো বাজাচ্ছি সাপোজ ধরো আমি সা এটা ধরো আমি বাজালাম এই সেরকমটা ধরো আমি বাজালাম তাহলেও কিন্তু কোন কোন সাউন্ডটা সেতার থেকে আসছে আর কোনটা গিটার থেকে আসছে সেটা কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে এই যে তুমি সোর্স সম্বন্ধে যে বুঝতে পারলে এটাকে বলা হয় টিম্বার অর দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য সাউন্ড এবার আমি আবার টপিকে আসছি তাহলে ধরো আমি সেম সোর্স ধরো আমি ইউজ করেছি ঠিক আছে সেম সোর্স মনে করো একজনই ধরো কথা বলছি যেমন ধরো আমি কথা বলছি এবার আমার কথা বলার সময় গলার হচ্ছে মডিউলেশন মানে সাউন্ড লেভেল আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন করছে ধরো আমি ফ্রিকুয়েন্সি আমি একই রাখছি ঠিক আছে সেম ফ্রিকুয়েন্সিতে আমি কথা বলছি তার সঙ্গে সঙ্গে ধরো আমার আমি কথা বলছি অর্থাৎ সেম সোর্স ইউজ করছি অর্থাৎ কোয়ালিটি বা টিম্বারটাও সেম থাকছে তা সত্ত্বেও এই যে ভয়েস লেভেল আপ ডাউন আপ ডাউন করছে এটাই এটারই যে ম্যাগনিচিউড ঠিক আছে সেটাই হচ্ছে লাউডনেস তাহলে লাউডনেস বলতে আমি ম্যাগনিচিউড বা অডিটরি সেনসেশনটাকেও বুঝছি আর একটু ডিটেলিংয়ে বুঝতে গেলে তাহলে পরে সেম সোর্স বা এবং সেম ফ্রিকুয়েন্সি যদি সাউন্ড হয় তা সত্ত্বেও কোন সাউন্ডটা লাউড আর কোন সাউন্ডটা ফেন্ট এই যে সেনসেশনটা তৈরি হচ্ছে যার জন্য সেটাকে বলা হচ্ছে লাউডনেস নাও উই আর মুভিং টু দ্য টার্ম দ্যাট ইজ ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি হচ্ছে এনার্জি ফ্লো পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া নর্মাল ধরো আমি এই যে কথা বলছি ধরো আমার এই যে ভয়েসটা ধরো মুভ করছে এই ভয়েসটা মুভ করছে যখন এবার ধরো আমি সামনে একটা এরকম একটা ইমেজিনারি একটা হাইপোথেটিক্যাল ধরো একটা সারফেস আমি ধরছি যে সারফেসটা ধরো সে ধরো ওর এরিয়া হচ্ছে ওয়ান মিটার স্কোয়ার এবার এই যে আমার সাউন্ড ওয়েভটা যে প্রোভাইড করছে সেটা কতটা সাউন্ড ওয়েভ নর্মালি ওই হাইপোথেটিক্যাল ইউনিট এরিয়াটাকে পেনিট্রেট করে যাচ্ছে পার সেকেন্ডে এটাও মাথায় রাখতে হবে পার সেকেন্ডে সেটাই হচ্ছে ইন্টেন্সিটি এখানে ওই রকম একটা এই যে রেড যেরকম সারফেসটাকে দেখছো ড্র করা হয়েছে রিংয়ের মতো ওটা হচ্ছে তুমি ধরতে পারো একটা হ্যাপোথেটিক্যাল সারফেস তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ইউনিট অফ ইন্টেন্সিটি অ্যাজ উই হ্যাভ সেট অ্যাবাউট দ্য ডেফিনেশন অফ ইন্টেন্সিটি দ্যাট এনার্জি ফ্লো দ্য ইউনিট অফ এনার্জি ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্যাট অফ ওয়াক ডান উইচ ইজ নাথিং বাট জুল সো জুল জে ডিভাইডেড বাই পার ইউনিট টাইম দ্যাট ইজ পার সেকেন্ড অ্যান্ড দ্য জুল পার সেকেন্ড বিকামস ওয়াট পার ইউনিট এরিয়া মিন্স ডিভাইডেড বাই মিটার স্কোয়ার সো অ্যাজ এ হোল দ্য ইউনিট অফ ইন্টেন্সিটি বিকামস ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য ইউনিট অফ লাউডনেস ইজ ফোন পিএইচ ও এন এই পিএইচ ও এন এই যে ইউনিটটাকে দেখছো ফোন এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান ডেসিবল সাউন্ড লেভেল 
और फ्रीक्वेंसी वन किलो हर्ज ठीक है वन किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी कनेक्टर साउंड टारे साउंड लेवल अर्थात वन डेसिबल ठीक है वन डेसिबल जे तार साउंड लेवल बा लाउडनेस से ही फोन बोलते वन फोन बोलते उंड साउंड लेवल के होचे बेल इनटे एक्सप्रेस करा होय एबा जेहेतु बेल एटा एकजन साइंटिस्टे सरनेम थेके एसे यूनिटटा ठीक आछे जेमन दरो न्यूटन यूनिटटा जे रकम एकजन साइंटिस्टे सरनेम थेके एसे ओय जन्नो जखन आमरा बेल ए टोटल वर्ड टाके लिखबो तखन द फर्स्ट अल्फाबेट दैट इज बी मस्ट बी इन स्मॉल किंतु जखन आमी ओके कैप्स ए लिखबो माने जस आमी जखन शर्ट फर्मे लिखी बी जो लिखब तक से कैपेल हो ठीक है शर्ट फर्मे लिखले कैपेल हो जिस रखी से जे रखम मीटर संगे डेसिमिटर एक रिलेशन आ ठीक सरकम हो बेल और डेसिबेलर मध्य रिलेशन आ बेल हे टेन टाइम्स ग्रेटर इूनीट दैन कम्पेयर दैन डेसिबल तेल वन बेल इज इक्ल टू टेन डेसिबल एबार् दूटो साउंड लेवल के लिए एक कम्पेयर कर सपोज वी आर कम्पेयरिंग टू साउंड लेवल्स अफ एल वन एंड एल टू हाविंग द इंटेंसिटीज दैट इज आई एंड आई नट रेसपेक्टिवलि धरो साउंड लेवल अफ अ सार्टन साउंड हमें धरल एल वन इज इक्ल टू के लग आई ठीक है एखे लाउडनेस संगे इंटेंसिटर जो रिलेशन से लगारिदिमिक एक रिलेशन ठीक है लगारिदिमिक रिलेशन साउंड लेवल अफ अ सार्टन साउंड एल वन इज इक्ल टू के लग आई एबारे साउंड लेवे जा साउंड लेवल मिनिमाम अडिबल इंटेंसिटी करसपन्डिंग साउंड लेवल मिनिमाम अडिबल इंटेंसिटी मिनिमाम अडिबल इंटेंसिटी के तुम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते पर मैं ये इंटेंसिटीटा छाड़ा क्यों साउंड सुनते पाना वोजे बोला मिनिमाम अडिबल इंटेंसिटी मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी हो चाहे 10 टू दी पार माइनस 12 वॉट पार मीटर स्क्वायर करेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी हो चाहे 1 किलोहर्ज तो तार करेस्पोंडिंग जो साउंड लेवल टा शेड का थोड़ा हमने तो ची एल टू तावले ए उन्होंने जो दिया आपने टेक हमारे एरेंज कोडी तो एल टू इज इक्वल टू के लिखला में खाने एवर जो दिया हम रहा L1 माइनस L2 कोडी, so that is we are finding the difference in sound levels, so delta L is equal to L1 माइनस L2 and we can get K log I माइनस K log I नॉट। एवर लॉगर नियमों नो जाए, जो दिस सब्ट्रैक्शन था के, तारे डिविशन हो जाए। इखाने K टा के जो दिया हमें कॉमन नहीं, ताहले दाराचे log I माइनस log I नॉट। साधारण लग एर दूरकम बेस है एक लग बेस टेन और एक लग बेस इदी देखो शुद्म लग लिखे शुद्म लग लिखे बुझे लग एर बेस टेन आग एक्स लग एर बेस टेन आरण लग है एल एन एल एन एक्स लिखल से लग बेस इफ एक्स फर एक्सपोनसियल डिटेलिंग तुम्हारा मैथमेटिक्स पढ़े आप रेखे दिल डेल्टा एल इज इक्ल टू लग आई बी नट पेल ठीक अच्छा एक नोट स्टाडी एखे दो आई एंड आई नट 
আর আমরা সাউন্ড লেভেলের ডিফারেন্স যেটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে ডেল্টা এল ইজ ইকুয়াল টু লগ আই বাই আই নট এবার যদি আমরা এরকম দুটো সাউন্ড লেভেলকে যদি আমরা নিই সাপোজ ধরো এল ওয়ান অ্যান্ড এল টু ওই আর গেটিং টু সাউন্ড লেভেলস এল ওয়ান অ্যান্ড এল টু অ্যান্ড দেয়ার করেসপন্ডিং ইন্টেন্সিটিস আর আই ওয়ান অ্যান্ড আই টু রেসপেক্টিভলি তাহলে পরে ডেল্টা এল আমরা যেটা পাবো ডিফারেন্স ইন সাউন্ড লেভেল সেটা হচ্ছে লগ আই ওয়ান বাই আই টু যেমন এখানে পেয়েছিলাম হচ্ছে আই বাই আই নট সেরকম এখানে পাবো আই ওয়ান বাই আই টু ঠিক আছে এটা কিন্তু বেল ইউনিটে এক্সপ্রেস করা হয়েছে এবার যদি আমি ওকে আর একটু ছোট ইউনিটে এক্সপ্রেস করি অর্থাৎ আমি যদি ডেসি বেলে চলে যাই ডেসি বেলে চলে যাই তাহলে ছোট ইউনিটে চলে গেলাম ঠিক আছে যেভাবে মিটার থেকে ডেসি মিটারে যায় ঠিক সেরকমভাবে বেল থেকে যদি ডেসি বেলে যাই তাহলে এখানে টেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে হলো আচ্ছা এবার সেকেন্ড পয়েন্টটাকে যাবো ধরো আমি এখানে দুটো ইন্টেন্সিটি যেরকম ছিল সেরকমভাবে নিয়েছি ডেল্টা এল ইজ ইকুয়াল টু লগ আই বাই আই নট ধরো এই যে লাউডনেস দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা দ্যাট ইজ ডেল্টা এল সেটা সাপোজ ধরো এল বোঝা গেল দুটো সাউন্ড লেভেলের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা ডেল্টা এল সেটাকে ধরো আমি নিয়ে নিলাম এল তাহলে এল ইজ ইকুয়াল টু এল ইজ ইকুয়াল টু লগ আই বাই আই নট একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে লগ এর বেস যদি টেন হয় তাহলে লগকে তোলার জন্য বোস সাইডে টেন টু দি পাওয়ার অফ করতে হয় লগ এর বেস যদি ই অর্থাৎ এক্সপোনেন্সিয়াল হয় তাহলে বোস সাইডে ই টু দি পাওয়ার করতে হয় এখানে যেহেতু আমরা লগ এর বেস টেন নিয়ে কাজ করছি সেই জন্য লগকে তোলার জন্য লগকে সরানোর জন্য আমরা আমাদেরকে বোস সাইডে টেন টু দি পাওয়ার করতে হবে তাহলে লেফট সাইডে আসবে টেন টু দি পাওয়ার এল ইজ ইকুয়াল টু এটা যখন টেন টু দি পাওয়ার হবে তখন লকটা থাকবে না শুধু আই বাই আই নট থাকবে তাহলে আই বাই আই নট ইজ ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার করেছি টেন টু দি পাওয়ার এল হয়েছে সো উই ক্যান গেট দ্য রিলেশন বিটুইন আই অ্যান্ড আই নট অ্যাজ আই ইজ ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার এল ইন্টু আই নট দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল বলা হয়েছে সাপোজ ধরো কোথাও ধরো কোন একটা প্রোগ্রাম বা কোনো একটা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম বা কিছু ওয়ার্ড এবার কিছু একটা হচ্ছে সেখানে ধরো যে সাউন্ডটা তৈরি হচ্ছে সেটার লাউডনেস ধরো সিক্সটি ডেসিবল এবার ধরো তোমাকে বলল যে ওখানকার সাউন্ড লেভেল হচ্ছে সিক্সটি ডেসিবল তাহলে এবার তুমি বলো ওখানকার সাউন্ড লেভেল সিক্সটি ডেসিবল এবার তুমি বলো যে তার কারেসপন্ডিং ইন্টেন্সিটিটা কত ঠিক আছে তার কারেসপন্ডিং ইন্টেন্সিটিটা কত তাহলে তার কারেসপন্ডিং ইন্টেন্সিটি আমরা কি করে ফাইন করবো দেখো এল ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ডেসিবল ভালো কথা সিক্সটি ডেসিবল মানে সিক্স বেল ঠিক আছে বোঝা গেল আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের এই যে রিলেশনটা ছিল এইখানে টেন টু দি পাওয়ার এল এল এর জায়গা আমরা পুট করে দেবো সিক্স তাহলে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ হোয়াট ইজ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ইস আই নট তখন এখানে আমরা বলেছিলাম যে আই নট এর ভ্যালু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে তো তাহলে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু আই নট যার ভ্যালু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ সেখান থেকে আমরা ফাইনালি আনসার পাচ্ছি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তাহলে একটা ব্যাপার দেখো খেয়াল করে সেটা হচ্ছে যদি কোথাও দেখো যে লাউডনেস সিক্সটি ডেসিবল ঠিক আছে লাউডনেস সিক্সটি ডেসিবল তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে ওখানকার করেসপন্ডিং ইন্টেন্সিটি সাউন্ডের করেসপন্ডিং ইন্টেন্সিটি মিনিমাম যে অডিবল ইন্টেন্সিটি তার টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টাইমস যদি কোথাও দেখো বলছে যে ওখানকার সাউন্ডের লাউডনেস হচ্ছে এইটটি ডেসিবল তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে ওখান ওই ওই সাউন্ডের করেসপন্ডিং যে ইন্টেন্সিটি সেটা হচ্ছে থ্রেসোল্ড ইন্টেন্সিটি টেন টু দি পাওয়ার এইট টাইমস ফর্টি ডেসিবল যদি হয় তাহলে ইন্টেন্সিটি টেন টু দি পাওয়ার ফোর টাইমস কারণ ফর্টি ডেসিবল মানে ফোর বেল ঠিক আছে যত বেল হবে যত বেল হবে ধরো যেমন এখানে সিক্স বেল হয়েছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টাইমস হয়েছে যদি দেখো কোথাও বলছে ওয়ান টোয়েন্টি ডেসিবল তাহলে টেন টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ টাইমস তখন হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে